আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি ভালো আছো আমাদের সিইউ এ স্পেশাল আরেকটি ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা মোটামুটি তোমাদের সিইউ এ ইউনিট সহ প্রত্যেকের জন্য নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে বিগত অনেক বছর ধরে চট্টগ্রামের এ বি সি ডি প্রত্যেক ইউনিটে প্রশ্ন আসে একটা টপিকের একেবারে ইম্পর্টেন্ট সবগুলো পয়েন্ট নিয়ে কথা বলে ফেলব বিশেষ করে যেই পয়েন্টে ধরে তোমরা প্রশ্ন খুব পাওয়ার চান্স আছে প্রতি বছরই আমার দেখা প্রায় প্রশ্ন এসে থাকে সেটা নিয়ে কথা বলবো আমি কোশ্চেন দেখি শুরু করব শুরুতে যে পয়েন্টটা নিয়ে কথা বলতে চাইছি কোশ্চেনটা দেখানোর পর সেটা হলো বাক্যের শুরুতে যেই ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডগুলোকে আমরা দেখতে পাই সেগুলোকে আমরা বলি ডাব্লিউএস কোয়েশ্চেন ফর এক্সাম্পল আমি যদি লিখি ওয়ার ডাজ হি লিভ ওয়ার ডাজ হি লিভ এই সেন্টেন্সটাকে আমরা ডেফিনেটলি বলতে পারছি ইন্টারেটিভ সেন্টেন্স তাই না রিজনটা হলো ডাব্লিউএস কোয়েশ্চেন আছে বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন আছে এখন আমি তোমাদের আর একটা ক্লাসে দেখে এসেছিলাম বাক্যের শুরুতে যখন ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন থাকে আমরা অফকোর্স অবজারে লিখি তারপর এখন এটা যে ইন্টারভিউ সেন্টেন্স কীভাবে বুঝলাম অবজারে আছে প্লাস বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন আছে এখন এই সেম ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডটাই যদি বাক্যের মাঝে বসে ডিফারেন্টলি বুঝে নিতে হবে সেটা কিন্তু ক্লোজ মার্কার এটাকে আমরা বলে থাকি এম্বেডেড কোয়েশ্চেন তো জন্য এতটুকুই খুব ইম্পর্টেন্ট চট্টগ্রামের প্রত্যেক ইউনিট এই পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট তুমি বাক্যের মাঝে যখন ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড পাবা সেটা কি হতে পারে ওয়ার্ড ওয়েন ওয়ার ওয়াই হাউ মেনি হাউ মাছ হাউ অফেন এগুলো যদি বাক্যের মাঁঝে পাও ধরে নিবে এগুলো ক্লজ মার্কার তারপর সাবজেক্ট প্রয়োজন হবে কেমন আসো আই ডোন্ট নো আমি জানি না ওয়ার ড্যাস আর্লি ইন দ্য মর্নিং কী লিখবো এখানে দেখো ওয়ারের পর সাবজেক্ট লাগবে যেহেতু আমরা কুট পাচ্ছি বাদ কুট পাচ্ছি বাদ ডিট পাচ্ছি বাদ একটাই কিন্তু আছে আই ডোন্ট নো আমি জানি না ওয়ার হি কুড হ্যাভ গান সে কোথায় যেতে পারে সো আর্লি ইন দ্য মর্নিং কোথায় এসে যেতে পারে তাহলে এখানকার পয়েন্টটা এমন যে ক্লোজ মার্কারের পর সরাসরি কী প্রয়োজন হয় সাবজেক্ট আমরা অপশন কিন্তু একটাই পেলাম আনসার হচ্ছে আমাদের সি অ্যান্ড দ্য নেক্সট উত্তর পেয়ে গেছি আমরা সিতে আমরা উত্তর পেয়েছি কোথায় সিতে এবার আমি উত্তর দেখানোর পর আর একটা কোয়েশ্চেন যাব এই কোয়েশ্চেনটাও কিন্তু সেম মোডের লেখা আছে চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স এবং এই টপিকটা যেটা নিয়ে আমি এখন কথা বলছি এটা কিন্তু কেবল চট্টগ্রাম না ট্রাস্ট মি ক্লোজের যেই পয়েন্টটা সার্বজনীন বলা যেতে পারে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে জাহাঙ্গীরনগরে রাজশাহীতে চট্টগ্রামে আসেই আসে সেটা হলো এই পয়েন্ট এটাকে আমরা টপিক আকারে যদি বলতে থাকি চাই অ্যাম্বেডেড কোয়েশ্চেন আকারে তোমরা সব জায়গায় পড়ে থাকো তাহলে এখানে কারেক্ট সেন্টেন্স কোনটা দেখো এই বাক্যের মাঝে কি আছে কোয়েশ্চেন মানে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডটা আছে ক্লোজ মার্কার ধরবো তারপর কী প্রয়োজন হবে সাবজেক্ট প্রয়োজন হবে তাহলে যদি তুমি সাবজেক্ট খুঁজতে চাও সাবজেক্ট যদি তুমি খুঁজতে চাও তুমি সহজে বুঝতে হবে বাক্যের শুরু তো একটা ডাব্লিউএস কোয়েশ্চেনও আছে মানে কোয়েশ্চেন মোড আছে ডু দি শুরু হয়েছে ইন্টারভিউ সেন্টেন্স বাক্যের শেষে প্রশ্ন চিহ্ন থাকবে সব জায়গায় আছে এখন ওয়েনের পর কী প্রয়োজন সাবজেক্ট প্রয়োজন দেখো ভাই বোন এখানে সাবজেক্ট নাই এখানে সাবজেক্ট নাই আছে দু জায়গায় এ আর ডিতে ডু ইউ নো ওয়েন দ্য রেজাল্টস উইল পাবলিশ কিন এটা খুব সাবধান খেয়াল রাখতে হবে এই কোয়েশ্চেনটা এই সেন্টেন্সটার ব্যাপারে হয়তো ওনারা ডি নামো সেন্টেন্সটার মোডের সেন্টেন্স এই নামরা দিয়ে রাখবে সাবধান ধুমধাম আনসার করে ফেলো না ক্লোজ মার্কার পর সাবজেক্ট হয় ঠিকই তো বাক্যের মানেটা ঠিকঠাক থাকতে হবে ডু ইউ নো তুমি কি জানো ওয়েন দ্য রেজাল্টস উইল পাবলিশ রেজাল্ট কিনে যদি প্রকাশিত হয় না রেজাল্টকে প্রকাশ করতে হয় পেসিভ মুডটা লাগবে তাহলে উত্তর দিতে হচ্ছে ডু ইউ নো ওয়েন দ্য রেজাল্টস উইল বি পাবলিশড ওকে অ্যান্ড দ্য নেক্সট তিন নম্বর কোয়েশ্চেন একবার সেম মুডের কোয়েশ্চেন জন হ্যাজ নট বিন এবল টু রিকল এবং এটা ডিরেক্ট ক্লিপ স্টফেলের কোয়েশ্চেন জন হ্যাজ নট বিন এইবল টু রিকল ওয়ার আছে ওয়ারটা নিশ্চয়ই ডাব্লিউএস কোয়েশ্চেন না বরং ডাব্লিউএচ ওয়ার্ড বাট এখানে আমরা ক্লোজ মার্কার বলছি তারপর সরাসরি সাবজেক্ট প্রয়োজন হবে চান আমার কোয়েশ্চেন দেখো ডু ইউ নো তুমি কি জানো তারপর দেখো হু আছে সব জায়গায় তার মানে অফকোর্স এটা কি ক্লোজ মার্কার ভাই বোন এটা নিশ্চয়ই বোঝার কথা বাক্যের শুরুতে বাক্যের মাঝে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড হলে নিশ্চিতভাবে ক্লোজ মার্কার আর বাক্যের শুরুতে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড বসলে সেটা ইন্টারেটিভ সেন্টেন্স হওয়ারে চান্স বেশি যদি বাক্যের শেষে প্রশ্নক চিহ্ন থাকে বাক্যের শেষে প্রশ্নক চিহ্ন থাকলে ডেফিনেটলি সেটা ডাব্লিউএস কোয়েশ্চেন বাক্যের শুরুতে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড বাক্যের শেষে প্রশ্নক চিহ্ন সেটা নিশ্চয়ই ইন্টারেটিভ সেন্টেন্স তবে বাক্যের শুরুতে ডাব্লিউএস ওয়ার্ডগুলো বসেও কিন্তু ক্লোজ মার্কার যুক্ত সেন্টেন্স হতে পারে তবে সেটা কেমন হব
জন হ্যাজ নট বিন এইবল টু রিকল জন স্মরণ করতে পারে না রিকল শব্দ দিয়ে কিন্তু পরীক্ষা প্রশ্ন আসছে রিকল রিকল মানে ই রিমেম্বার কেমন জন হ্যাজ নট বিন এইবল টু রিকল ওয়ার সাবজেক্ট প্রয়োজন না সাবজেক্ট আছে কোথায় দেখো সাবজেক্ট আছে এই দুই জায়গায় এখন এখানে লিড লিখলাম না কেন দেখো বাক্যের আগে কন্টেন্স আছে প্রেজেন্টেন্স আছে তো ফলে আমরা ফার্স্ট টেন্স নিতে পারছি না ডু ইউ নো তুমি কি জানো তাহলে অ্যাগেইন বাক্যের মাঝে ডাবলু এইচ ওয়ার্ড আছে ডিফারেন্টলি এটা কি ক্লোজ মার্কার তারপর সাবজেক্ট প্রয়োজন হবে সাবজেক্ট আছে কোথায় এক জায়গায় কেবল ডু ইউ নো হু হি ইজ তুমি কি জানো সে যে এবার একটু দেখাই আমি যদি লিখি হু ইজ হি হু ইজ হি দেখো ভাই এ হুটা ডাবলু এস কোয়েশ্চেন নিশ্চিত বোঝার উপায় কি বাক্যের শেষ প্রশ্ন প্রশ্ন চিহ্ন আছে তারপর অক্সিলিয়ারি আছে অক্সিলিয়ারি প্রিন্সিপাল যাই বলি আমরা আছে একটা অক্সিলিয়ারি লাগবে ডেফিনেটলি অ্যান্ড দেন আমরা এখানে যেটা দেখলাম দেখো এখানে হুটা বাক্যের মাঝে বসে আছে এবং এই হুটাও বাক্যের শুরুতে বসতে পারে সেটা খুব বেশি দেখা যায় না স্টিল কীভাবে হবে তখন বাক্যটা এই যে আমি লিখে দিলাম হু হি ইজ হু হি ইজ একটা কমা দিয়ে তারপর কথা লিখবে হু হি ইজ আই নো এভাবে যদি লিখি মানে আই নো হু হি ইজ আই নো হু হি ইজ আমি জানি সে যে কেমন তাহলে আমরা যদি কখনো দেখি বাক্যের শুরুতে ডাবলু এইচ ওয়ার্ড আছে অথচ বাক্যে একটা কমা আছে বাক্যের শেষে প্রশ্ন ফুলিস্টপ আছে বুঝে নিতে হবে ওই ডাবলু এইচ ওয়ার্ডটা ক্লোজ মার্কার দেখো তারপর সাবজেক্ট আছে তাহলে এখানকার মূল কথাটা হলো ডাবলু এইচ ওয়ার্ড বাক্যে শুরুতে বসলে মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমরা ইন্ডিয়াটিভ সেন্টেন্স আকারে তাদেরকে পাই বাক্যের শেষে প্রশ্ন চিহ্ন থাকে অন্যদিকে বাক্যের মাঝে যদি ডাবলু এইচ ওয়ার্ড থাকে ডেফিনেটলি সে ক্লোজ মার্কার তবে ক্লোজ মার্কার বাক্যের শুরুতেও বসতে পারে বাক্যের শুরুতে ক্লোজ মার্কার বসলে বাক্যের মাঝে একটা কমা থাকে দেন আরেকটা সেন্টেন্স থাকে দেন ফুল স্টপটা থাকে এতটুকু বোঝাতে চেয়েছি আমি প্রত্যাশা করে তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি অ্যান্ড দেন পাঁচ ছয় হি আস্ক মি হি আস্ক মি দুটা কোয়েশ্চেনে একই মুডের মানে আস্ক মি দিয়ে আছে আমি চুজ করেছি এভাবেই তোমরা উত্তরটা চিন্তা করে ফেলবা আমি উত্তর দেখাবো হি আস্ক মি দেখো আমি তোমাদের উত্তর দেখাচ্ছি আমি তোমাদেরকে আগেও বলে এসছিলাম এই পয়েন্টটা ধরে যে কোনো সেন্টেন্সে যদি দুটা ফাইনাইট ভার্ব থাকে লাইক আস্ট ফাইনাইট ভার্ব আছে এবং ওয়ার ফাইনাইট ভার্ব আছে আস্ট ফাইনাইট ভার্ব আছে সবগুলো অপশান আমরা গো ওয়াইন্ট দেখতে পাচ্ছি তার মানে ক্লোজ মার্কার প্রয়োজন হবে যদি কোনো সেন্টেন্সে দুটা ফাইনাইট ভার্ব থাকে অফকোর্স একটা ক্লোজ মার্কার অথবা একটা রিল ডিপ প্রনাউন থাকতে হয় একটা ক্লোজ মার্কার অথবা একটা রিল ডিপ প্রনাউন থাকতে হয় এখন আমরা দেখছি হি আস্ট মি ড্যাশ শিপ ওয়ার তাহলে ওয়ার আছে আস্ট আছে মাঝে একটা ক্লোজ মার্কার নিব এখন বাক্যের জন্য কোন ক্লোজ মার্কারটা দিলে বাক্যের অর্থটা ঠিকঠাক দাঁড়ায় এখানে খেয়াল রাখতে হবে শিপ আমি তোমাদেরকে বলে এসছি আগেও শিপের মতো কিছু ওয়ার্ড আছে যাদের সিঙ্গুলার প্লুরাল সেম ফর্ম শিপ 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 মানে শিপের সিঙ্গুলারও শিপ প্লুরালও শিপ শিপ ডোয়া ডিয়ার সোয়ান হান্ড্রেড থাউজেন্ড বলে এসছিলাম তোমাদের তাহলে এখানে বলতে হবে আ হি আস্ট মি সে আমার জিজ্ঞেস করেছে হাউ মেনি শিপস বলা যাবে না হাউ মেনি শিপ ওয়ার দে আর ইন দ্য ফিল্ড সে আমার জিজ্ঞেস করেছিল কতগুলো শিপ ছিল সেখানে শিপ মানে এখানে জাহাজ না কিন্তু ভেড়া হ্যাঁ অন্য কোথাও কোনোগুলো বলা যায় না কিন্তু অ্যান্ড দেন হি আস্ক মি সে আমার জিজ্ঞেস করেছিল ওয়েন ওয়েন যেহেতু ক্লোজ মার্কার তারপর প্রয়োজন সাবজেক্ট দেখো সাবজেক্ট নাই কোথায় দ্যাট ওয়েন দুটা ক্লোজ মার্কার একসাথে বসে কি না বসে কি না বসে কি না উত্তর নিশ্চয়ই এটা ওয়েন আই ওয়েন দেয়ার দেখো এখানে পাস্টেন্স আছে বিধায় এখানে কিন্তু পাস্টেন্স আছে তাহলে মূল কথাটা কিন্তু ঘুরে ফিরে একটাই ক্লজ মার্কার যদি ধরতে পারো বাক্যের মাঝেই থাকে মোস্ট অফ দ্য কেসেস তারপরে সাবজেক্ট লাগবে যদিও সাবজেক্টটা দিতে গিয়ে একটু সাবধানে থাকতে হবে মানে সাবজেক্টটা পেলে আনসার দিয়ে ফেলো না দেখো টেন্সের বিষয় ঠিক আছে কি না দেখো ভয়েসের বিষয় ঠিক আছে না বাক্যের মুডটা বা সেন্টেন্সের মানেটা ঠিক আছে কি না দেন সাত নম্বর আসো সাত আট এখানে তোমাকে একটা ওয়ার্ড লিখতে হবে দ্য নিউ টিচার স্পোক সো সফটলি নতুন টিচার কথা বলেছিলেন এত সফটলি বলতে মোলায়েমভাবে বা আস্তে আস্তে ড্যাশ উই হ্যাড টু আস্ক হার টু স্পিক লাউডার এখানে কোন ওয়ার্ডটা বসাবা আট নম্বরে উই হিউম্যান বিংস ট্যান টু ফরগেট ড্যাশ উই হ্যাভ কামস কাম অ্যাজ আ স্পেশিজ ইন আ রিলেটিভলি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম এখানে কোন অপশানটা লিখবা আট নম্বর সেন্টেন্সটা যদি ইংলিশ টেক্সট বইয়ের বাট পরীক্ষা আসছে ইংলিশ টেক্সট বইয়ের সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্ট নামে একটা ইউনিট আছে না সেখান থেকে উত্তর দেখিয়ে ফেলছি তোমাদের আসক আমাদের সাত নম্বর কোয়েশ্চেনের উত্তরটা হচ্ছে দ্যাট কেন অর্থর দিকে খেয়াল করতে হবে আমি তোমাদেরকে আগেও বলে এসছিলাম যতটুকু সম্ভব প্লিজ ট্রাই করো যা পড়ছো অর্থটা একটু বোঝার দ্য
আমরা বলতে হয়েছিল ওনাকে ম্যাডাম একটু জোরে কথা বলেন এটাই তাহলে এখানে যেই কথাটার প্রয়োজন যে এবং একটা ক্লোজ মার্ক নিতে হচ্ছে আমাদের বাক্যে দেখছি স্পোক ভার্ব আছে এবং হ্যাড টু আস্ক একটা প্রিন্সিপাল ভার্ব আছে দুটা প্রিন্সিপাল ভার্ব আছে ফাইনাইট ভার্ব আছে ফলে আমরা একটা ক্লোজ মার্কার নিতে হচ্ছে এখানে অর্থের প্রয়োজনটা কিন্তু এখানে ওয়ার্ড হু লিখে দিলে অর্থ মিলে না কিন্তু তাহলে বাক্যের অর্থ দাঁড়াচ্ছে নতুন টিচার কথা বলেছিলেন এত আসছে যে যে কথাটা কিন্তু দ্যাট দেয় অ্যান্ড দেন উই হিউম্যান বিংস আমরা মানুষেরা টেন টু ফরগেট প্রায়শ ভুলে যায় টেন টুর পর কিন্তু ইনফিনিভ হয় টেনের পর ইনফিনিভ হয় উই হিউম্যান বিংস টেন টু ফরগেট উই হ্যাভ কাম মানে কত দূর হাউ ফার কত দূর উই হ্যাভ কাম আমরা এসেছি অ্যাজ এ স্পিসিজ প্রজাতি হিসেবে ইন এ রিলেটিভলি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম অল্প সময়ের মধ্যেই দেখো হোয়াট ক্লোজ দ্যাট ফার সো ক্লোজ কোনোটাই যাচ্ছে না আমরা দু পাশে দুটা ফাইন্ড ভার পাচ্ছি দেখো ট্যান একটা ফাইন্ড ভার পাচ্ছি এখানে হ্যাব কাম আর একটা ফাইন্ড ভার পাচ্ছি ফলে একটা ক্লোজ মার্কার প্রয়োজন হয় কোন ক্লোজ মার্কার দিলে বাক্যের অর্থ আবার ঠিকঠাক দাঁড়ায় সেটার দিকে খুব নজর দিতে হবে ফলে আমরা কয়েকটা পয়েন্টে কিন্তু পাচ্ছি এখানে কেমন দেন মোটামুটি এই ছিল তোমাদের সাথে আমার আজকের ক্লাস আশা করছি তোমাদের সাথে আরও কিছু পয়েন্ট নিয়ে দেখা হবে খুব শীঘ্রই আমাকে নিশ্চয়ই দয়া রাখবা আমি তোমাদের জন্য ভিড়ো তৈরি করছি এমন একটা পজিশনে থেকে যেটা খুব অড আমি আসলে হসপিটালে আছি মানে হসপিটালের হসপিটালের আশেপাশে আছি হসপিটালের কাজে ডাক্তার দেখানোর স্বার্থে প্লাস খোঁজ খবর নিয়ে একজনের জায়গায় এসে একটু ক্লাসগুলো নিয়ে যাচ্ছি যেন তোমাদের পরীক্ষার আগে কিছুটা উপকার হয় নিশ্চয়ই সবাই দয়া রাখবে ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে ফেলবে তোমার কিছু বন্ধুর সাথে শেয়ার করে ফেলবে এবং মেনশন করে দিবে শুভকামনা সবার জন্য আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ